référente une femme de courage qui s'illustre depuis des années. Vous la connaissez, elle a été là de tous les combats, elle est référente des patriotes. Il s'agit de Valérie Lampy. Cher Florida, cher résistant patriote, en tout premier lieu, j'ai à cœur de dire, au nom de vous tous, je pense, et au terme de ces deux ans de manifestation des patriotes à Paris, merci à Florian, merci, merci à son équipe, à l'heure où nous aurions envie de perdre l'espoir, parce que nous considérerions que nous sommes vaincus, mais non. Sachez que l'oligarchie a la crainte de l'union des patriotes. Alors, raison de plus pour continuer à résister et continuer à manifester notre désir de résister. Un tout petit message. Un tout petit message au sujet des menaces qui pèsent sur les enfants scolarisés. Vous savez que l'année dernière, nos enfants du premier degré, du second degré, ont subi les masques obligatoires du rendez-vous toute la journée. Alors que dans le ils apprennent à lire. Ils ont subi tous les quatre matins le test Covid agressif pour avoir le droit d'entrer en classe. Ils ont subi l'isolement de, le de leurs camarades sous prétexte que tout un chacun serait serait un danger pour son prochain. Et ils ont subi l'école confinement à la maison. Alors vous imaginez bien que les effets désastreux de ces injonctions contre nature, le niveau scolaire a baissé encore d'un cran, et ce n'est pas terminé, parce que la propagande anti, la propagande pour les vaccins continue à peser sur nos enfants, et maintenant, la propagande il faut baisser le chauffage, même dans les classes Alors, chers parents d'enfants scolarisés, il faut que nous soyons déterminés à être des parents résistants pour nos petits. L'école n'est pas un lieu de captivité et les élèves ne sont ni des prisonniers, ni des cobayes L'État, vous savez que nos enfants n'appartiennent pas à cet État qui n'a pas su les protéger, ou peut-être qui n'a pas voulu les protéger. Défendre la France, c'est aussi défendre son école. L'oligarchie, elle, voudrait une fabrique à boutons. Nous, patriotes, nous attendons de l'école le sanctuaire de l'instruction. Alors, vous tous qui marchez avec courage à contre-courant, eh bien, résistons, nous ne nous laisserons pas faire. Vive la résistance, vive la France Merci à Valérie Lopi, une directrice d'école de courage qu'on peut appeler très fort La France doit reprendre doit recouvrer sa souveraineté, doit reprendre sa liberté, doit briser ses chaînes. Pour cela, nous devons rester unis. Nous sommes donc très heureux d'avoir parmi nous l'un 